Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приветствую всех любителей баскетбола. Сегодня мне выпала очень почетная и достаточно сложная задача вновь прокомментировать матч, финальный матч Олимпиады 1972 года в Мюнхене между сборными командами США и СССР. Начинается эта встреча со спорного мяча, который разыгрывают девятый номер американской команды Дуайт Джонс и четырнадцатый номер команды нашей Александр Белов. У нас на площадке одиннадцатый Михаил Корки, шестой Зурабса Канделидзе, десятый Сергей Белов, четырнадцатый Александр Белов и седьмой Алжан Мухамедов. Восьмерочку наши крутят в своей первой атаке. Вот Алжан с мячом в лицевую линию. Ну и хорошо, американцы на той Олимпиаде под руководством Хэнка Айба. Это была команда, построенная от защиты. Блокшот получил в первой атаке Александр Белов. Накрыл его э, Джим Брюер, 11 номер. Ну, представлю американскую команду. Девятый это Двайт Джонс, лучший бомбардир команды США на тот момент. Э, блестящий перехват Зурабаса Канделидзе и быстрый прорыв сборной СССР. Фол в нападении Зурабса Канделидзе получил. Э, Продолжу о составе американцев. Шестой номер Томас Хендерсон, одиннадцатый Джим Брюер, восьмой Бобби Джонс и пятнадцатый Эд Рэтлиф. Рэтлиф и Хендерсон, ну в общем практически вся пятерка американцев потом после Олимпиады, кто сразу же в семьдесят втором году, кто в следующем, в семьдесят третьем была задрафтована клубами Национальной баскетбольной ассоциации. Фантастическую передачу Эд Рэтлиф отдал под кольцо, но Джим Брюер промахнулся. Не было еще правила зоны в 1972 году, поэтому не удивляйтесь, что сейчас промолчал судейский свисток. Секанделидзе спокойно командует в позиционном нападении. Двоечка Белов Жар Мухамедов. Армейская двоечка не получилась. Блестяще в нападении Саша Белов после того, как Миша Корки получил блокшот в проходе. Белов один против троих забирает мяч в трехсекундной зоне американцев. Тут же вновь мощно выпрыгивает для того, чтобы добить его в кольцо. Джим Брюер получает персональное замечание. И Александр Белов при счете 0-0 становится на линию штрафного броска для того, чтобы пробить два штрафных. Очень нервная обстановка в зале была еще на разминке. Ну, американцы ведь ни одного поражения в олимпийских турнирах с 1936 года в мужском баскетболе не потерпели. И были уверены в том, что еще один перехват на этот раз Сергея Белова. И посмотрите, какую скорость Зурабса Канделидзе набирает. Самый быстрый баскетболист... 20 века, во всяком случае, в Европе. Быстрее Зураба не бегал никто. У меня до сих пор дома хранятся результаты тестов по общей физической подготовке. А Зураб Сакандеридзе впервые за сборную СССР сыграл в 1965 году на чемпионате Европы в Москве. Так вот, пожалуй, он единственный в то время, кто... Сдавая 100-метровку, выбегал из 11 секунд. Потрясающая как стартовая скорость, так и дистанционная. Но не только скоростью выделялся Сакандалидзе на площадке. Третий перехват. И Зураб забивает мяч из-под кольца. Потрясающий длинный первый шаг. Он начинает вышагивание к кольцу от дуги. Брюер. Миша Корки наказан персональным замечанием. У Корки очень сложная задача по обороне. В принципе, он держит Бобби Джонса. Этот игрок Бобби Джонс впоследствии в составе Филадельфии становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Бобби Джонс практически на 10 сантиметров выше Мишек и гораздо выше прыгает. Он был чемпионом своего штата по прыжкам в высоту среди студентов, правда. 
и опять обратите внимание Белов одаренный прыжком от природы Александр Белов он встречает мяч отскакивающий от кольца выше уровня кольца он опережал свое время намного его техника игры на подборе практически ей никто кроме его и Чосича в Европе то не владел и вот какая самоотверженность после того как мяч не удалось зафиксировать в руках американцы его били по рукам не очень понятный свисток для меня 5-0 ведет сборная СССР. Судья показывает, что при розыгрыше спорного мяча был Белов, Александр Белов нарушил правила. А виноват был арбитр, который подбрасывал спорный Артени Карабаджан, болгарский арбитр. Кстати говоря, второй арбитр, если я не ошибаюсь, из Уругвая, Оппенхаймер. Ну, на Двайте Джонсе при выполнении броска сфалили. И э, теперь Дуайт Джонс будет пробивать штрафные броски. Университет Хьюстона, за который играет, ду, играл в том, в том году Дуайт Джонс, еще не был э, лидирующей школой в NCAA. Однако звезд подарил Национальной баскетбольной ассоциации немало. Э, можно назвать фамилии Хакима Лоджуона, Клайда Дрекслера. Но это все было потом. Сакандалидзе в углу. И обратите внимание, в, на первых минутах этой финальной игры Зураб Сакандалидзе самый результативный игрок в сборной СССР. Я, кстати, приношу свои извинения, не представив тренеров. Хенри Айба тренирует сборную Соединенных Штатов. Владимир Петрович Кондрашин сборную СССР. Владимиру Кондрашину помогает Сергей Григорьевич Башкин. Фол Сакандалидзе. Очень смешно слушать американских коллег, которые комментируют этот матч и не могут выговорить фамилии. Пошел на перехват Корки и показывает, что он не, не успел вернуться. Он дотронулся до мяча. Мяч от Корки уходил за лицевую линию. Саша Белов этот мяч достал, но, к сожалению, Миша не успел вернуться на площадку. Брюер с мячом на Бобби Джонса, который здесь не опасен. Ну и Хендерсон. Том Хендерсон бросал по кольцу со средней дистанции. Американцы во всем том турнире были не только лучшими по игре в защите, но и лучшие по количеству подборов на чужом, на чужом щите. Много очень забирали мячей. Напоминаю, что обе эти команды до финала выиграли по 8 матчей подряд. Эд Рэтлиф затянулся и перевисел Алжана Жармухамедова в воздухе, забив мяч достаточно легкий из нашей трехсекундной зоны. В полуфинале американцы одолели итальянскую команду 68-38, 30 очков выиграли. А у наших был достаточно тяжелый полуфинал со сборной Кубы. Тогда это была молодая кубинская команда с самым перспективным, наверное, в любительском баскетболе центровым, с Феликсом, ростом 214 сантиметров. Но наши победили. Сергей Белов, супер-снайпер отечественного мирового баскетбола, ну и средний процент за карьеру по выполнению штрафных бросков у Сергея Белова выше 90. То есть в любой ситуации штрафные он пробивал ну, худшие, это из 10, один только промах. Брюер. Брюер вроде бы обыграл Александра Белова. Вы видите, в левую сторону начал движение. Но ну, уже посмотрели. Разведчики, конечно, присутствовали на играх сборной СССР и знали, что Белов и со спины выпрыгивая, выпрыгивает настолько мощно, что может накрыть практически любое, любого игрока. Даже такого прыгучего, как Брюер. 7,3 очка в среднем за игру на Олимпийском турнире в Мюнхене приносил своей сборной Джим Брюер. Первый штрафной точный и второй. Обменялись Белов и Брюер, обменялись персональными замечаниями. 
Фол. Не за что, по фол Бобби Джонс наказан персональным замечанием. Проигрывает он в скорости. Миша Корки, естественно, проигрывает. Один из самых быстрых и атлетичных нападающих нашей страны, СССР, в период, наверное, 68-го по 80-й год. Скорость, которую Миша развивал, его прыгучесть и физическая сила помогали ему выходить с честью из самых сложных ситуаций в трехсекундной зоне. У американцев произошли замены. Под пятым номером вышел на площадку Даг Коллинз. А это Сергей Белов. Плюс 6. 11 5. К сожалению, не показывают секундомеры. Мне сложно сказать, какая минута. По моему разумению, приблизительно седьмая минута матча идет. Рэтлиф и Коллинз это очень интересная и очень опасная пара защитников. Рэтлиф разыгрывающий, но с хорошим проходом и средним броском. А да, Коллинз просто снайпер. Белов нарушил правила Сергей. И мяч не будет засчитан, потому что фол был в тот момент, когда Джим Брюер еще находился на полу. Через спину Алжана Жармухамедова Джим Брюер в данном случае забрал подбор. Первый фол у Сережи Белова, у Сергея Александровича. Мяч считается. Мяч считается. И еще раз продемонстрировал свою феноменальную прыгучесть Александр Белов. Я вынужден, к сожалению, сказать, 35 лет прошло с того матча, со времени того матча. И троих игроков стартовой пятерки в нашей сборной, к сожалению, уже нет с нами. В один год с разницей в 9 дней ушли из жизни самые близкие друзья Зураб Сакандылидзе и Михаил Корки. В 1978 году после тяжелой болезни скончался Александр Белов в расцвете сил. Еще один точный средний бросок Сергея Белова в правую сторону, остановка на две ноги. И выпрыгнуть Сергей Александрович мог в, люб в любом направлении, туда, где нет защитника. Нужно чуть назад, нужно вперед с навалом. Он блестяще владел, как никто другой, этим техническим элементом. Белов в позиции... позиции центрового получает мяч, тут же начинает обыгрыш. Сначала спиной, потом после разворота через левое плечо лицом к кольцу. И еще два очка Сергея Белова. И в данном случае, я хотел бы сказать, но ну не было тогда трехочкового. Вот если бы был, то этот бросок был бы достоинством в три очка. Дистанции, это я хорошо знаю, для Сергея Белова не существовало. В определенных упражнениях тренировочных ему не было равных. Зачастую он забивал и от центральной линии поля. Причем в этом случае бросал двумя руками. Коллинс не бросает. И вот в данном случае Белов постраховал Жармухамедова и бросок Двайта Джонса накрыл. Но... В этом случае некому было отсечь уже от счета Брюера. И Брюер забил этот мяч. Это третий подбор американцев на нашем щите. Обратите внимание, как плотно и как далеко от кольца они начинают защищаться. Два Беловых сыграли между собой. Кевин Джойс под 14 номером выходит на площадку. И еще один защитник ростом 191 сантиметр. Там, кстати говоря, самый высокий игрок Олимпиады на скамейке у американцев сидит. Под 12 номером у них есть Томми Барлисон, центровой ростом 221 сантиметр. Вновь 30 секунд на атаку. Сцепился Кевин Джойс в Белова, и Сергей наказывает его. К сожалению, не забил этот мяч. Дуайт Джонс забрал его на своем щите, но за сближение коротким обыгрышем Сергей Белов владел виртуозно. Очень высокая стартовая скорость, очень резкий уход от соперника, чаще вправо, чем влево. И потом эта знаменитая беловская остановка на две ноги. Джим Брюер со средней дистанции не так опасен. 
Сакандылидзе. Сам дотянулся до мяча, отбил его в сторону, потом не дал уйти за лицевую линию. Очень самоотверженно играют все баскетболисты, находящиеся на площадке. Если у американцев было три замены, 17-9 в пользу команды СССР. 10 очков уже набрал Сергей Белов из 17. Плюс, по-моему, 5 добавился Канделидзе. И 2 очка Александра Белова. И еще перехват. В своей трехсекундной зоне команда блестящая передача. Фантастическая. Саканделидзе сам себя подбадривает. Кулак поднятый вверх. Все оба американца ждали, что он пойдет под кольцо. Он же забил уже такой мяч сегодня. А короткая скидка под неудобную руку на Мишу Корке. И Михаил доводит разницу в счете до 10 очков. Первый тайм абсолютно точно наш. Шесть потерь уже совершили американцы. Из этих шести потерь два раза мячик в аут улетел. И четыре раза наши перехватили передачи. Джойс. Арабаджан фиксирует фол со стороны Сергея Белова. Первая замена. Иван Едешко под девятым номером входит в игру. А заменил он Сергея Белова. Большие наши. Александр Белов и Жармухамедов по-прежнему на площадке. Под десятым номером у американцев Джеймс Форбс появился. Это его был промах через руки Едешка. Вообще за половину первого тайма всего-то американцы без сопротивления по нашему кольцу бросили дважды. Я хвалил американцев, которые под руководством Хенри Айба очень плотную защиту натренировали к этим Олимпийским играм. Слабо летящий мяч, который перехватил Дуайт Джонс, но и защита сборной СССР под руководством Владимира Петровича Кондрашина была и гибкой, и в то же время очень плотной. 15-й номер Эд, Эд Рэтлиф получил фол в нападении. Едешка, конечно, не без присущего ему артистизма показал, что в этом столкновении виноват не он. Вернулся на площадку Том Хендерсон. Напоминаю, он начинал игру в стартовом составе, потом его меняли. И вот шестой номер сборной США вновь на, на поле. Продолжается этот прессинг на пол поля. Едешка выронил мяч из рук. Нельзя начинать ведение. Заброс на Жармухамедова. Вторая потеря подряд у Михаила Корки. Джим Брюер вернул мяч Рэтлифу. И опять, на этот раз не Сакандеридзе, а Корки. Едва не перехватил. Короткая передача. Сложно перехватывать ее. Блестящий в обороне Едешка. Его потом постраховал еще Жармухамедов. Сам себе мяч в ногу Корки, но мяч не потеряли. 19-9. Хенри Айба вот как раз в сторону камеры посмотрел. Опытнейший тренер. Это, кстати, его последняя Олимпиада. Ай-яй-яй. Хорошая передача от Сакандалидзе на Белова. И Саша промахнулся из-под кольца. Это то, что называется в баскетболе иногда шутит Высоко прыгать большой недостаток. Вылетел намного выше уровня кольца. Хотел сыграть надежно от щита. А получилось, что мяч ударился в щит где-то на уровне э, верха квадратика. И поэтому в кольцо не отскочил. Дуайт Джонс опять на Джима Брюера. И на этот раз Брюер. Белов к нему пассивно выходит. Потому что Джим Брюер с этой точки уже дважды промазал, а вот в третий раз забил. В правую сторону обыгрывает Джеймса Фордза э, Михаил Корке. Сергей Белов возвращается в игру, он меняет Мишу Корке. Возвращается, конечно, нужен снайпер. И потом э, рост Ивана Идешка 196 сантиметров позволяет ему в обороне держать высокорослых игроков. Кроме этого, у Идешка еще и хорошие навыки. Он здорово отсекает своего игрока от щита. Из самого угла Сергей Белов 
Блестящая игра. 12 очков в первом тайме. Фантастическая какая-то серия попаданий в самый нужный момент. И глаза горят. Но горят они у всех игроков команды СССР. Вновь 10 очков преимущества команды. 21-11. Двойной заслон по лицевой линии получил Рэтлиф и не забил. Успели подстраховать. В данном случае Жар Мухамедов. А вот здесь отвлекся Сергей Белов. И получилась комбинация, которую американцы называют «бэкдор». Через заднюю дверь вход под кольцо. Пока игрок смотрит на мяч, а не на своего подовечного, он врывается ему за спину. Белов помог разбивать прессинг. Сергей Белов не точно. Жар Алжан Жар Мухамедов подобрал в своем стиле. 207 сантиметров рост Жар Мухамедова. Очень легкие, очень длинные руки. Никогда не опускал их при борьбе на счетах. Если не мог забрать мяч сразу же, в две руки подбивал его вверх. И следующим прыжком, или может быть третьим, все-таки овладевал мячом. Дуайт Джонс через руки Жар Мухамедова не точно. В силовой борьбе сейчас Александр Белов забрал подбор. И это было здорово, потому что американцы не любят, когда и сейчас не любят. Они-то играют жестко и плотно, но когда они нарываются в ответ на такие же действия, то теряются. Это третья Олимпиада Хенри Айба. То есть он, конечно, мог бы установить рекорд на все времена. Как тренер перебросил Едешка. В данном случае Том Хендерсон. Проход в правую сторону. И он выпрыгнул, понимая, что в прыжком намного превосходит Ивана Едешка. Иван с мячом. У нас два Ивана на Олимпиаде. Иван Едешка и Иван Дворный. Проходе, вы обратили внимание, как высоко выпрыгивает э, Сакандалидзе при завершении прохода. Американцы на нем спалили. Под восьмым номером Александр Болошев на площадку впервые выходит. Он меняет Сашу Белова. Вместо Сергея Белова Михаил Корки вновь возвращается в игру. И, по-моему, тайм-аут попросил Владимир Петрович Кондрашин. 17-24. Под 13-м номером Том Макмиллан вышел на площадку. Напоминаю, после своей долгой карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации Том Макмиллан ушел в политику и долгое время был сенатором от штата Коннектикут. Забил. Два мяча подряд забил Том Хендерсон. Единственный игрок в том составе команды США, который не учился в университете. Он еще тогда был студентом Junior College, то, что называют американцы. Ну, двоечник, в общем, в школе и не сумел поступить в университет, несмотря на то, что талантливый баскетболист. Передача Белова на Александра Белова и закончилась потерей. Но здесь Секандалидзе совершает свой третий перехват. Корки с мячом. Ну вот, передача на Сашу Белова. И он забивает замечательные два очка, используя свой прыжок. И это его полукрюк. Едва не выронили мяч за лицевую линию. По-моему, под седьмым номером в составе американцев играет Майк Бентом. Тоже потом играл в Нью-Йорк Никс, здорово играл в университете. Так, Бентом на Тома Макмиллана, но того же Армухамедов остановил, не пустил в лицевую. Ну, вот нам напоминают, 63 игры подряд выиграли американцы на Олимпиадах в мужском баскетбольном турнире. Начиная, причем американцы считают и турнир 36 года в Берлине, когда баскетбол не был официально включен еще в программу летних Олимпийских игр, а был показательным видом спорта. Ну а потом, с 1948 -го года, с Олимпиады в Лондоне, американцы не потерпели. Ну и там в Берлине тоже ни одной игры не проиграли. Ну и потом уже, когда баскетбол стал официальным членом Олимпийской семьи, как вид спорта, не проиграли ни одной игры. Едешка вернулся вместо Михаила Корки. Под одиннадцатым номером Джим Брюер меняет он Майка Бентома. 
26-21 за 46 секунд до конца первой половины встречи. Не торопится. Это уже указание от тренеров команды, от Владимира Петровича Кондрашина и Сергея Григорьевича Башкина. Не торопиться, не форсировать ничего в этой атаке. Белова один на один. Не бьет. Возвращает мяч Сергею Белову. Получает ответную передачу. Теперь можно. Нет, Крюк. Очень красивое исполнение. Смотришь на Сашу Белову. Это для эстетов баскетбола. Любое его движение, к сожалению, не попал. 10 секунд у американцев на атаку в конце первого. И вот левша Том Макмиллан из угла вроде со своей точки мажет и звучит сирена. Нет, одна секунда еще осталась. Кстати говоря, у Сергея Белова три фола, что крайне редко бывает. И здесь сквозняк э, Дуайт Джонс э, под плотной опекой. Э, кого не, не бери, держал его Алжан Жар Мухамедов и держал его Михаил Корке. Не может он сегодня преодолеть защиту сборной СССР. Пять очков. По тем временам, по нерезультативной игре, которую демонстрировала на Олимпиаде сборная США, это достаточно комфортное преимущество. Не сначала мы смотрим вторую половину. 31-25 плюс 6 очков на площадке Зурабса Канделидзе. Пятый номер это Модестас Паулаускас. Его выход Александр Белов и Александр Болошев. Наши большие. Болошев с разворотом его бросок. Через правое плечо, к сожалению, Александр не попал и не забрал мяч под кольцом соперника Александр Белов. Пятый игрок у сборной СССР на площадке Иван Едешко. У команды США Эд Ретлиф, 15 номер, 9 Дуай Джонс, 11 Джим Брюер, 5 Даг Коллинз. Едешко, обратите внимание, выпрыгивал невысоко, но како, сколько места он занял в трехсекундной зоне, практически не позволив двум американцам, находящимся э, по бокам от него, подпрыгнуть. Ну, и шестой номер Томас Хендерсон. Вот я всех пятерых игроков команды США назвал. И обращаю ваше внимание, что в три защитника и постоянно играет можно сказать, три маленьких. Они, правда, совсем не маленькие по баскетбольным меркам того времени. Эд Ретлиф, Даг Коллинз и Том Хендерсон все защитники. Самый маленький из них Том Хендерсон, 188 сантиметров. А у Коллинса и у Ретлифа 193 и 194 сантиметра соответственно. Ну и у нас ведь тоже три полевых игрока. Сразу два разыгрывающих за Сакандалидзе и Едешка. Ну и Модеста с Паулаускас. Конечно, он блестящую передачу. Александр Белов. Они были близкие друзья в жизни. Александр Белов и Александр Болошев. Белов входящему Болошеву. И у того не прыжок, а нырок к кольцу получился. Но это для того, чтобы преодолеть сопротивление защитников, которые уже выпрыгнули вверх. Остроумно сейчас Александр Болошев забил мяч в кольцо. Двай Джонс. Болошев, выполняя строго задание тренера. Фол Едешка. Выставил бедро. Не колено, как показывает Арабаджан, а бедро, не пуская в лицевую линию Дага Коллинса. А вот теперь Едешка держит Дага Коллинса. И Коллинс забивает в своей манере. Движение в левую сторону, а он правша, и он не поворачивается корпусом на кольцо, бросает сразу же, находясь плечом к кольцу. Едешка не успел за этим броском. Саша Белов успел спасти этот мяч, едва не получилось потери после передачи. Болошев с дистанции мимо. Паулаускас и Том Хендерсон боролись за отскок. Хендерсон вышел победителем. И опять... Э Коллинз и Едешка держат на дистанции. Это опасно. Ретлиф атаковал со средней дистанции. Не получилось у нашей сборной провести быстрый прорыв. Забрав мяч под своим кольцом, Александр Белов пытался отдать уже набравшему скорость Сергею Белову мяч. Ретлиф подставил руку. Но самое важное, что владение мячом сохранила сборная СССР. 
Сергей Белов. Самый результативный игрок на эту минуту матча. 12 очков у него. Коллинс, покачивая головой, показывает, что сначала Белов его толкал. Но это все в пылу борьбы. И все это на самом деле не важно после того, как прозвучал свисток, в данном случае уругвайского арбитра. И Сергей Белов становится на линию штрафного броска. У Коллинза это второе персональное замечание. В среднем Сергей Белов э, забивал по 13,2 очка за игру. Промах. Промах с линии штрафного броска. И тут ничем, кроме волнения, этого объяснить нельзя. Раз раздалась сирена от столика, значит, Белова меняет Кондраша. Да, Михаил Корки вышел вместо Сергея Белова. Хорошо, очень концентрировано в обороне, все время помогает. Огром, это пробежка на самом деле, но свисток арбитров промолчал. Хендерсон, Александр Болошев не поставил спину своему игроку. Из-за его спины выскочил Брюер. И вы видите, нету там споров, ни одного обидного замечания друг другу. Он Болошев показывает, ну руки забыл раздвинуть, я бы его рукой поймал. Поймал бы обязательно, но смотрел, увлекся полетом мяча. Девятый номер, это Едешка, это именно он внизу на Брюере свалил, но судьи посчитали, что Брюер уже выпрыгивал, то есть э, фаза атаки кольца наступила, поэтому Брюер вознагражден двумя штрафными бросками, первый забил. Вместо Едешка Сергей Белов. Манера ведения игры Владимиром Петровичем Кондрашином отличалась вот такими частыми заменами, точечными, как сказали бы сейчас. Блестящий психолог Кондрашин понимал, кого э, и насколько, на какой период впускать в игру. Его ленинградский «Спартак» отличался именно этим. От Тома Хендерсона э, ушел мяч. Ну, конечно, отличался прекрасной защитой и замечательным позиционным нападением. Но вот этими заменами э, Владимир Петрович часто смущал тренеров соперников. Едешка, э, я прошу прощения, Паул Аускас отдавал передачу Саше Болушеву, и мяч ушел за боковую линию от американцев, от Эда Рэтлифа. Хендерсон не может справиться с Беловым, к сожалению, Сергей не попал. Так, Корки и Дуайт Джонс. Обоюдное персональное замечание. Обратите внимание, по-моему, судья принимает, ну... С моей точки зрения, абсолютно необоснованное решение. Не было обмена ударами, а он удаляет с поля обоих и Мишу Корки, и Дуайта Джонса. 12 минут еще играть. Потери для обеих команд весьма чувствительные. Да, судя по тому, что объявляет судья информатор в Мюнхенском Олимпише зале, удалены оба. Вместо Дуайта Джонса под седьмым номером в игру Хенкайба пускает Майк. Бентема, а у нас вместо Мишико Корки на площадке Иван Иванович Едешко. Спорный мяч. Естественно, выпрыгивают любые игроки. Александр Белов и Джим Брюер самые высокие, высоко прыгучие игроки своих команд. Ну, вот сейчас, ну, обратите внимание, Джиму Брюеру при приземлении не повезло. Такое впечатление, что он, падая, ударился головой о паркет. Подходит врач американской команды. Мне легко. Я знаю, что случилось. Повтора нет, и мы не видим у Джима Брюера сотрясения мозга. И он тоже не смог дальше продолжать этот мяч. Матч провел его, по-моему, до конца на скамейке запасных, а уже потом его отправили в больницу. Замена. Вместо Джима Брюера под десятым номером Джеймс Форбс. Потрясает. Похоже на то, что происходит с боксерами в случае нокдауна. Нет, Брюер вернулся на площадку. Да, Коллинз на Брюера 
34-28. Середина второго тайма. Фол фиксируют арбитры. Балашов подталкивал в спину Брюера двумя руками. Ну, там не было толчка, там было касание. Но вот после того инцидента, который произошел на площадке минуту назад, судьи совсем жестко начали... С... Так, не забрав мяч, с первой попытки Александр Белов взял его потом. Пожалуй, никто так эффективно не боролся с американцами на щите, как Александр Белов. Но недаром его еще в 68 году, когда ему было 17 лет, дважды сначала Паулаускас промазал, потом дважды добавлял Саша Белов мяч в кольцо, и оба раза мяч не послушался его руки. 34-28 за 11 минут и 19 секунд до конца матча. Алжан Мухамедов вместо Александра Болошева входит в игру. Двадцать лет на момент этой игры Сергею Белову по 28 Ивану Идешко и Алжану Жармухамедову. А самый-то старший на площадке Жармухамедов только вышел на площадку и тут же забил мяч. Это его бросок с 4 метров с отскоком от щита под углом к кольцу к лицевой линии, конечно. А самый старший Модестас Паулаускас. Модестас Паулаускас с 65 -го года, так же как и Зурабса Канделидзе, играет за сборную СССР. И после того, как э, на время покинул сборную Геннадий Георгиевич, Вольнов стал ее капитаном. Правда, на Олимпиаду Вольнов поехал. Кондрашин вновь взял этого нападающего, легендарного нападающего отечественного баскетбола. Паулаускас не забил. Мяч отскакивает к Сергею Белову. И Сергей Точин. Говоря о дружбе Александра Белова и Александра Болошева, ну, конечно, нужно сказать еще Вообще была дружная команда. Какие друзья по жизни Модестас Феликсович Паулаускас и Сергей Александрович Белов до сих пор. Это трибуна, на которой сидят члены семьи Международного Олимпийского комитета. Очень сложный мяч Эд Рэтлиф забивает. Едешка подумал, что все, что он уже со своей задачей в, зад... в защите справился и руки отдернул, чтобы ненароком не свалить. Двойное видение у Ивана. На ровном месте он потерял этот мяч, но это с Иваном бывало неоднократно. В данном случае, правда, нет оправдания. Там не было желания сыграть красиво. Брюер со средней дистанции забивает. Здесь уже можно предъявлять к Александру Белову претензии, потому что это не первый мяч Брюера с этой точки. Он такой же забил и в первом тайме. Белов, огромный Сергей Белов, работу проделывает. Фол. Фол Эд, Эду Рэтлифу. Он выглядит повыше из-за прически, которую тогда называлась Афра. Но ясное дело, что как бы высоко не прыгал Эд Рэтлиф, не может он допрыгнуть до Алжана Жармухамедова, чей рост 207. И бил Алжан практически с прямых рук. Алжан Мусурбекович Жармухамедов. Игрок команды ЦСКА. Баскетбол начал играть в Ташкенте. Два, два промаха, но Модест Паулаускас выигрывает подбор на чужом щите. Хорошая передача на Паулаускаса на лицевую линию. Его накрывают. Он сам же подбирает этот мяч и опять мажет. Это его точки. Модест Паулаускас бил не издалека. Но он был очень надежен в этих бросках с трех с половиной четырех метров. И вот здесь волнение в олимпийском финале трижды заставило его промахнуться. Коллинз. Не точно. Вот Бентом добил мяч в кольцо после неточного броска Рэтлифа. А то, что Рэтлиф у наших больших выиграл щит. Пятый подбор, между прочим, американцев под щитом сборной СССР. Это ну, действительно тогда полевые игроки, защитники не так часто участвовали в борьбе под кольцом. Не было навыков отсечения своего игрока от кольца. Не ставил спину. 
Белов. Мяч отскакивает Жар Мухамедову. И у него из рук Рэтлет выбивает мяч за лицевую линию. Александр Белов возвращается в игру. Он меняет Модестаса Паулаускаса. И у нас пятерка повыше теперь становится. Жар Мухамедов, Балашов, Белов. Едешка вместо Саканделидзе. И тайм-аут попросил Владимир Петрович Кондрашин. Пятерка идет к нему. Такой пятеркой, конечно, сложнее разбивать прессинг. Это понятно. Но, с другой стороны, три высокорослых игрока на площадке позволяют э, выигрывать щит. После тайм-аута... А нет, Саканделидзе на площадке. Так что, может быть, мы какое-то время и пропустили. Сергей Белов атаковал кольцо соперника. Мяч пришел... Не долетел до кольца, там было активное сопротивление, но Алжан Жармухамедов мяч поймал. И уже после этого мне показалось нарушением правил. Судьи посчитали. Нет, нет, судьи посчитали, что это фол. Все правильно. Персональным замечанием наказан Джим Брюер. А Алжан Жармухамедов будет бить штрафные броски. Ну, хотелось бы, чтобы на этот раз лучше, чем в предыдущей попытке. Александр Болошев и Александр Белов готовы вступить в борьбу за мяч в случае промаха. Да, на этот раз Жар собрался, забил первый. Он, он хорошо бил штрафные. Несмотря что, на то, что у Алжана проблемы со зрением, он сначала играл в очках, потом, когда появились контактные линзы в контактных линзах, я еще помню эти комичные моменты, когда в столкновении Жара линза выпадала, и вся команда ЦСКА или сборная СССР начинала искать, запасной-то линзы не было, ползать по трехсекундной зоне и искать эту выпавшую линзу. Тем не менее, бросок у Алжана Мусурбековича был очень хороший. Причем он мог попасть и с дальней дистанции. Хендерсон, ну, один на всех полез. В результате вышел Геннадий Вальнов по 13-м номерам, вошел в игру. Он забрал, это первое его полезное действие на площадке. Он только вышел, забрал подбор на своем щите. Вот Вальнова хочешь не хочешь, а нужно держать по всей площадке такой бросок, как у Геннадия Георгиевича, поискать и сегодня. Редкий снайпер. Айба уже пожилой. Кого не успел я увидеть, разглядеть кого. Вот Вальнов получает мяч на углу. В углу на своей точке 30 секунд истекли. Тут... Э Вины Геннадия Вольного в этой потере я не вижу на самом деле. Он не мог бросать сразу, на нем был защитник, он начал обыгрыш. А передача, которая ему шла, летела долго. Лети мяч по резче. может быть он успел бы выбросить его по кольцу. 44-38, последние 5 минут, может быть 6 минут. Здорово, Сергей Белов помог Геннадию Вольному в прессинге. Белов промахнулся из-под кольца, в спину его подталкивали, это несомненно. Хендерсон и Идешка с мячом прижал в углу. Тот возвращает... 14 номер это Кевин Джойс. Вот это, пожалуй, единственный игрок, который потом в Национальной баскетбольной ассоциации не играл. Потому что даже не, выходявш, не выходивший пока, да и не вышедший в финальном матче на площадку Тони Барлисон, потом ВНБА провел 9 сезонов. Но тут я, пожалуй, еще должен отметить, не появлялся в матче со сборной СССР, в финальном матче олимпийского турнира не появлялся и Кенни Дэвис. Это Эд Ратлиф. Ратлиф выходит на площадку вместо Тома Макмиллана. Так вот, по-моему, Кенни Дэвис в НБА тоже не играл. То есть 10 человек из 12. У Едешка мяч выбили, но на Александр Болошев поймал. Это не передача была. Единственная техническая ошибка, которую Сергей Александрович Белов совершал на протяжении всей своей карьеры. В левую сторону правой рукой. В результате потеря. Забил мяч Эд Рэтлиф. 44-42. Нет, я прошу прощения, 14 номер это Кевин Джойс. Забил мяч. Два очка преимущества всего сборной СССР. Тайм-аут? Нет, две замены. Выходит Александр Белов из Рапса Канделидзе. Александр Белов вместо Александра Болошева. А вот Саканделидзе, наверное, вместо Едешка. 
letting them know we're here. В общем, матч, который Иван Иванович Дешко проводил в Мюнхене в финале, далеко не, не самый удачный в его карьере. Если, конечно, не брать последние три секунды. Секандалидзе обыгрывает Рэтлифа, разгоняется Фолл. Десятый номер Джеймс Форс получает персональное замечание. Сакандалидзе будет бросать два штрафных. И когда игрок набирает такую скорость и бесстрашно, а Сакандалидзе именно бесстрашно шел на кольцо, остановить его по-другому практически невозможно. Я все время говорю Сакандалидзе. Те, кто любит и помнит баскетбол, конечно, знали, что в сборной в Динамо Тбилиси этого игрока не называли ни по имени, ни по полной фамилии. Сако. Сако на площадке. И в жизни. Удивительно светлый человек. Остроумный. Для грузина даже несколько флегматичный, я бы сказал. Спокойно реагировавший на все. Ну вот даже это спокойствие, присущее Соко по характеру, не помогло ему забить хотя бы один штрафной из двух. Все-таки цена матча необыкновенно велика. Джойс. Ну, два раза попал. Три раза подряд это было бы слишком. Это только Сергей Белов мог. Едешка вернулся на площадку. Но нужны два разыгрывающих разбивать этот прессинг. Передача по Улаускаса в угол на Жар Мухамедова. По-моему, Джойс получил персональное замечание, пытаясь остановить по Улаускаса. И Модестас на линии штрафных бросков, потому что количество фолов уже... Вот я не помню, в 72-м году 10 или 8. По-моему, 8. Вообще правила отличались. Там ведь не только правила зоны не было и трехочковых бросков. Очень много было. Ну, хотя бы один из двух забил Модест. И преимущество сборной СССР стало трехочковым. Том Хендерсон успевает показать, что он хочет. Редлиф на Джойса. Американцы тоже с двумя разыгрывающими. Хендерсон не точно. Белов добирается до мяча. В сторону Едешка его подбил. Еще раз Едешка сыграл. И Иван начинает разбивать. Ну все, он перешел уже в зону нападения. У Паулаускаса Редлиф хотел мяч забрать из рук, но не знает он, что это как клещи руки Паулаускаса. Такое впечатление, что он сразу у мяча ручки находил. Выбить мяч из рук Модестаса – это утопия. И Паулауска становится на линию штрафного броска. Второй по результативности в нашей команде на олимпийском турнире Модест Паулауска с 12,1 очка в среднем за игру в предыдущих восьми играх. Дак Коллинс возвращается на площадку. Кого меняет? Хендерсона. Меняет Хендерсона, разыгрывающего защитника, на атакующего. Логичная замена. Американцы отстают в счете. И Хэн Кайба. Паулауска забивает уверенно. Первый штрафной. Единственный турнир в жизни Паулауска. Помню, чемпионат мира 70-го года в Любляне. Когда у него со штрафными в решающем матче с командой Бразилии. Но не пошло. Он промазал 4 подряд. Забей хотя бы два, выиграла бы сборная СССР и стала бы чемпионом мира. Ну да ладно. Форбс мажет Бентом, подбирает мяч. Передача назад Джойсу. Джойс в правую сторону пытается обыграть Едешка, обыгрывает. И через руку Иван Ивановича забивает этот мяч. Так, теперь Едешка, ему Белов немножко даже мешает. Ну, все, в нападение пришли. Коллинз против Едешка. Передача на Паулаускаса. Тут возвращает мяч Едешка. Наши однозначно выполняя задачу. Неужели фол в нападении Ивана? Да. Фол в нападении. На этот раз да, Коллинз отомстил. И у нас тоже больше восьми командных замечаний. Коллинз идет пробивать штрафные броски. 47-44. 
Дак Коллинс на линии штрафных бросков. Очень уверенно. Ну, и тогда, и потом Дак Коллинс штрафные, так же, как у нас Сергей Белов. Не ниже 90%. Сергей Белов возвращается на площадку на эти минуты. Кого он поменял? Едешка поменял. 47-45 за минуту и 50 секунд до конца матча. Секунделидзе против Джойса. Намного увереннее Зураб Секунделидзе водил мяч, мяч правой рукой, чем левой. И опять Секунделидзе и Белов здесь, у центральной линии поля. И опять, они пока только вдвоем играют. И в фол, который получает Джойс. И вот здесь это, конечно... Не дисциплинироваться. Нечего лезть выбивать мяч. Ясно, на чьей стороне мои симпатии, но такой умный, разыгрывающий, как Кевин Джойс, конечно, не должен был палить в этой ситуации. Сако забивает это штрафное. Посмотрите, как, как он сам радуется. Еще на один маленький шажок ближе сборной СССР к победе. Второй не забил. 48-46. Менее полутора минут играть. Дак Коллинз и Кевин Джойс. Странная пара. Не основная пара защитников у американцев на площадке. Джойс мажет. Жармухамедов и Белов борются за этот мяч. Но выигрывают подбор американцы. Их было трое. Трое высокорослых двухметровых американцев под нашим щитом. Коллинз. Но нет. И фол Майку Бентому определяет этот фол арбитр, который должен определять. Арбитр, когда их было двое, а не трое, как сейчас. Тот, который стоит на лицевой линии, он смотрит за борьбой в трехсекундной зоне. Тот, который стоит в поле, он смотрит за тем, правильно ли э, происходит взятие кольца. В данном случае Майк Бентом получает фол. Вот только я не понял, кто будет пробивать штрафные, Жар Мухамедов или Александр Белов. Тайм-аут за 55 секунд до конца этого матча, основного времени этого матча, как хотите, взял Хенри Айба. Ему есть что сказать своей команде. На площадке Том Макмиллан, Майк Бентон, Кевин Джойс, Дук, Дак Коллинз и был, и был Джим Брюер. Нет, я смотрю, что шестой номер Том Хендерсон стоит, значит он будет выходить. И Макмиллан то отходит от э, тренера к скамейке, то возвращается обрач, обратно. Так. Выполнять штрафные встал Сергей Белов. Так, у кого-то развязан шнурок. Так, о чем-то Айба разговаривает с арбитром. Тринадцатый номер, но это ошибка. Тринадцатый номер это Том Макмиллан. Это в нашей команде сборная СССР. Тринадцатый номер Геннадий Вольнов. Вот, исправили титр. Я не сказал с самого начала. Мы смотрим э, ту версию, которую смотрели американские телезрители. Тоже ведь была прямая трансляция. Собственно, поэтому матч начинался в неурочное время. Белов забивает один, один штрафной из двух. 49-46. Вот сейчас немножко по-другому считают время. А так получается, что время на две атаки. Вот это американская заключительная сборная СССР. Десятый номер. Джеймс Форбс. По-моему, он забил всего 4 очка в этом матче. Но вот один очень важный мяч. 49-48. И сборная СССР владеет мячом. Зря Сакандалидзе прекратил дриблинг. Пас по Улаускасу в угол. По Улаускас на Александра Белова. Тот возвращает ему мяч. Можно вновь отдать Белову передачу. По Улаускас по лицевой линии в угол. Но тут уже 30 секунд, пожалуй. Белов поднял двух американцев в воздух. И под блокшот угодил Тома Макмиллана. И сделал потерю. Можно было додерживать этот мяч. 
Фолзу Рабуса Канделидзе. Он подставлялся под Дага Коллинса в этом проходе. Не было этого, как говорят, он толкнул его в спину. Ну где же? Сакандалидзе был ближе к нашему кольцу, чем Даг Коллинс. Просто в этом столкновении один шел на кольцо, не видел ничего больше кольца. Другой мечтал ему помешать. Горел желанием помешать. Произошло неизбежное в этом случае столкновение. Я всегда подчеркиваю, баскетбол это контактный вид спорта. Без этого столкновения было не обойтись. Но, пожалуй, без этого персонального замечания сборная СССР не стала бы олимпийскими чемпионами в 72 году. То, что Сакандалидзе спалил, а не дал, он остановил время. Потому что забей, да, Коллинс из-под кольца, а время не останавливалось по тем правилам, и оно бы истекло. И американцы бы выиграли, но с учетом того, что мы знаем, да, Коллинс забил оба штрафных броска и вывел свою команду впервые. Понимаете, впервые в том матче американцы вышли вперед за три секунды до конца встречи. Хорошая, отличная команда. Две великих команды на площадке. Я с этим абсолютно согласен. Обе заслуживали победы. Но логики в том, что произошло, баскетбольной логики в том, что произошло в этот момент, нет. Жар Мухамедов сразу же выбрасывает мяч Сергею Белову. Поторопились. Ошибся столик. В этот момент э, Владимир Петрович Кондрашин предупредил столик о том, что он просит тайм-аут. И время просто не пошло. И здесь претензии американцев, но явно не обоснованные. Тайм-аут дали. Сейчас можно разговаривать со своими игроками не только Кондраша, но может и Айба разговаривать со своими игроками. А время не сдвинулось с места. Там не две секунды, не одна секунда, там те же самые три секунды, какие и были на табло в момент пробития штрафных бросков Дагом Коллинсом. Поэтому, когда разбираешь претензии сборной Соединенных Штатов, Американской Федерации Баскетбола и в конечном итоге Олимпийского Комитета Соединенных Штатов, то по поводу поводу первого переигрывания трех секунд претензий быть не может. Они надуманные, притянутые за уши. Сейчас будет второй момент. Здесь уже после, по, после того, как Кондрашин взял тайм-аут, Едешка должен был отдать мяч. Э, и вот опять, обратите внимание, Иван Иванович Едешко отдает длинный пас Александру Белову. По баскетбольным правилам время запускается тогда, когда до мяча дотрагивается игрок в поле. Американцы празднуют. На это можно смотреть и сочувствовать, потому что вот это самое обидное. Их болельщики, их тренеры, члены Олимпийского комитета США, вот их тут аж в белых пиджаках, вы видите, это все они. Они вышли уже праздновать победу на площадку. И в этот момент э, доктор Вильям Джонс, э, вот он, он там в этой... Нет, это Айба. Но Джонс был у столика в этот момент. И он показывал, что судья-секундометрист совершил ошибку. Он запустил секундомер раньше времени, до касания игрока в поле. И естественно, опять три секунды устанавливаются на табло. И сборная СССР получает право третий раз подряд ввести мяч в игру. Айба идет к столику разбираться. Проблема заключается в том, вот в бабочке это доктор Вильям Джонс, генеральный секретарь Федерации, Международной Федерации Баскетбола с момента ее создания и до 1980 года. Человек, который знал о баскетболе все. Да, собственно, правила, по которым играли баскетболисты вот в этом конкретном матче, тоже ведь писал доктор Вильям Джонс. Фантастический фанат баскетбола. Как жалко, что он ушел из жизни преждевременно. Он скончался в начале 81 года. И вот последний, последний раз. Едешка с высокой траекторией запускает этот мяч кольцо американцев. Мешают друг другу. Десятый номер Джеймс Форд и четырнадцатый Кевин Джонс. Помешали друг другу, и мяч Саша Белов поймал. И как в детской спортивной школе, отправил его в кольцо, мог бы сверху. А забил его с отскоком от щита. Великая победа. Вот эта победа логичная. Наши заслужили победу больше. 
Они вели всю эту, весь этот матч. 51-50. Заключительные минуты торжества. Первое поражение с 36 -го года на олимп... мужских олимпийских баскетбольных турнирах сборной США. Первый раз американцы возвращаются домой без золотых медалей. Первые в истории отечественного спорта золотые олимпийские медали в мужском баскетболе. Эта команда заслужила памятник при жизни. Спасибо вам за внимание. Напоминаю, что комментировал этот матч для вас Владимир Гомельский. Всего вам самого доброго.